大家好，我是古月，今天给大家分享一道家庭食用的酱焖牛腩，做出来牛腩软烂鲜香，酱香味浓郁，配点土豆，汤汁浓郁，非常的好下饭。喜欢的朋友跟着视频一起来看一下我的具体做法吧。这是花五十五块钱买的一斤半牛腩，买回来后将牛腩放入大碗中。然后加入多一点的清水，要将牛腩浸泡一下，将里面的血水给浸泡出来。趁牛腩浸泡的时间，我们准备多一点的去皮蒜子，改刀将它切成大颗粒。切好之后，装入碗中。准备一小节的大葱，斜刀将它切成厚片。切好后，和蒜粒放一起。再准备一块去皮的生姜，将它切成薄片。生姜可以多切一点。切好后也装入碗中。接下来准备一小把的干海椒，用湿布给它擦一下，这样既能去除表面的灰尘，也能增加辣椒的湿度。炒制的时候不容易糊。擦好之后也装入碗中。接着准备两个八角，再准备一小块的桂皮，准备两三片香叶，再来少许的小茴香，最后再准备一个葱节放一起备用。浸泡好的牛腩，我们来看一下，泡出了好多血水，这样做出来就没有腥味。用清水给它清洗一两遍。清洗干净之后，捞起来沥干水分，放在案板上。接着我们来改刀，先将牛腩切成大块，然后切成长条，最后给它切成大一点的小方丁，稍微给它切大一点，吃起来才会更过瘾。全部切好之后，直接放入冷水锅中。再加入几片姜片，一个葱节，加少许的料酒。先给牛腩焯一下水，冷水下锅焯到牛腩，随着温度的增加，里面的血水才能更好的焯烫出来。做出来后就没有腥膻味。水开之后，用勺子将表面的糊沫我们要打出来。这些是腥膻味的主要来源。这些浮沫一定要将它打干净，全部打干净浮沫后，再给它煮五到八分钟，然后我们捞起来，将它装入大碗里面。打出来后，加入温水，再将它清洗一遍，将表面的浮沫再次的清洗干净。这里要注意一下。一定要用温开水，不能用凉水。如果用凉水，冷热交替，牛腩吃起来会比较柴。洗干净后，捞起来沥干水分，再装入碗中备用。接下来准备酱汁，小碗里面加入三小勺的黄酒，再加入三勺生抽。一小勺的老抽调色，加入一小勺的黄豆酱，再加入一小勺的甜面酱，最后再加入大概一勺的蚝油增鲜，用勺子搅拌一下，将所有的酱汁搅拌均匀。这个酱汁也可以用来焖排骨、焖猪脚，做出来超级好吃。充分搅匀后放一边备用。接下来，锅中加入食用油，油热后倒入葱姜蒜以及准备好的香料，用小火煸炒一下，炒出香味。炒香之后，再将沥干水分的牛腩倒进来，将香料和牛腩翻炒均匀。翻匀之后，沿着锅边喷少许料酒。再将调好的料汁全部倒进来
，继续中小火翻炒，将牛腩和料汁翻炒均匀，大概给它翻炒两到三分钟，将牛腩翻炒上色，炒出香味。这个时候，我们再淋入开水。开水的量要一次性加足，要没过牛腩，再盖上锅盖，先给它煮五分钟。五分钟后，我们打开锅盖，用筷子将里面的大葱和姜片要挑出来，葱姜的香味已经煮出来了，如果煮太久，会有酸味影响口感。挑拣干净后，再盖上锅盖。转小火炖煮四十分钟。接下来，我们准备一个去皮的土豆，将土豆切成大块，也可以根据自己的喜好加入配菜。加土豆块，汤汁会更浓郁，吃起来会更好吃。切好之后，先装入碗中备用。喜欢吃香菜的朋友，可以切点香菜段。起锅后点缀一下，吃起来更香。切好之后也装入碗中。四十分钟后，我们打开锅盖，用筷子将里面的香料渣挑拣出来，这样做出来的成品看起来更清亮。接着将切好的土豆块倒入锅中，用勺子翻拌均匀，使土豆块也没入汤汁里面。翻匀后，再盖锅盖，继续炖二十分钟。时间到了，我们打开锅盖，用筷子试一下，确保土豆炖熟炖烂。接着，我们开大火收一下汤汁。经过一个小时的炖煮，牛腩非常的软烂，也非常入味，闻起来非常的香。汤汁也不需要收得太干，稍微浓稠一点。就用勺子打出来，转入砂锅里面保温。天冷的时候吃起来非常的暖和。这样做出来，酱香浓郁，软烂入味，做法也很简单。上桌前撒上香菜点缀，这样一道色香味俱全的酱焖牛腩就做好了。牛腩软烂入味，吃起来非常的香。土豆也炖得软烂入味。一起炖出来，增加了软糯的口感。喜欢的朋友赶紧收藏起来试试吧。好了，今天的视频就分享到这里。我是古月，感谢您的收看，我们下期再见。